സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയ അബ്നോർമൽ മോളാർമാസ് എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് അബ്നോർമൽ മോളാർമാസ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് മോളാർമാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ രീതിയിൽ മോളാർമാസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ സൊല്യൂട്ടിന്റെ മോളാർമാസിന്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതലോ കുറഞ്ഞതോ ആയ മോളാർമാസ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ലഭിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന മോളാർമാസിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്നോർമൽ മോളാർമാസ് അല്ലെങ്കിൽ അസാധാരണ മോളാർമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മോളാർമാസ് that is either lower or higher than the expected or normal value is called abnormal molar mass parishana phalamayi lebikkina yathartha mooliyathil ninnum koodiyado kuranjado aaya molar mass aanu asadharana molar mass അബ്നോർമൽ മാസ് എന്താണെന്നും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിശദീകരിക്കാനും ആവശ്യമായ ഒരു റിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തായി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തത് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കൽ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊമോഷണൽ ടു കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച കാര്യമാണ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്തിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാണ്ടിരിക്കുന്നത് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കൽസിന്റെ എണ്ണത്തെ അപ്പൊ സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കൽസിന്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വാല്യൂസും കൂടും ഇനി അടുത്ത റിലേഷൻ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മോളാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് നോക്കിയാൽ അറിയാം കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയും മോളാർ മാസും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അതായത് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ മോളാർ മാസ് കുറയും അതാണ് അടുത്ത റിലേഷൻ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വാല്യൂ ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മോളാർ മാസ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് മോളാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അത് അബ്നോർമൽ ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് തന്മാത്രകളുടെ വിഘടനം അഥവാ ഡിസോസിയേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ കിട്ടുന്ന മോളാർ മാസ് അബ്നോർമൽ ആകുന്നത് വെൻ ദർ ഈസ് എ ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കൽസ് എക്സ്പെരിമെന്റലി ഡിറ്റർമിൻഡ് മോളാർ മാസ് ഈസ് ഓൾവേസ് ലോവർ ദാൻ ദി ട്രൂ വാല്യൂ അതായത് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കൽസിന്റെ ഡിസോസിയേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷണ ഫലമായി ലഭിക്കുന്ന മോളാർ മാസ് യഥാർത്ഥ മോളാർ മാസിനേക്കാൾ കുറവായി എന്താണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് നോക്കാം ഡിസോസിയേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കൽസിന്റെ എണ്ണം കൂടുകയും തൽഫലമായി കൊളിഗേറ്റീവ് ഗുണം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു കൊളിഗേറ്റീവ് ഗുണം മോളാർ മാസിന് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷൽ ആയതിനാൽ മോളാർ മാസ് യഥാർത്ഥ മൂല്യത്തെക്കാൾ കുറയും ഇതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ടെസ്റ്റിൽ പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് എൻ എ സി എൽ ഓർ കെ സി എൽ ഡിറ്റർമിൻ ബൈ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മെഷർമെന്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി ഹാഫ് ഓഫ് ദി ആക്ച്വൽ വാല്യൂ അതായത് എൻ എ സി എല്ലിന്റെയും കെ സി എല്ലിന്റെയും മോളാർ മാസ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മെഷർമെന്റ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ മൂല്യത്തിന്റെ പകുതിയാണ് എന്തുകൊണ്ട് കെ സി എല്ലും എൻ എ സി എല്ലും സൊല്യൂഷൻ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് തരം അയോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് കെ സി എൽ വിഘടിച്ച് കെ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് എന്നീ അയോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ ഒരു കെ സി എൽ വിഘടിച്ച് രണ്ട് അയോണുകളായി മാറുന്നു പാർട്ടികളുടെ എണ്ണം അതായത് കണങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയാകുന്നു കൊളിഗേറ്റീവ് ഗുണം ഇരട്ടി അൽബലമായി മോളാർ മാസ് യഥാർത്ഥ മൂല്യത്തിന്റെ പകുതിയാകുന്നു അബ്നോർമൽ മോളാർ മാസ് കാണിക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു കാരണമാണ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അതായത് തന്മാത്രകളുടെ സംയോജനം നടക്കുക അസോസിയേഷൻ നടക്കുക വെൻ ഡയർ ഈസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റലി ഡിറ്റർമിൻ മോളാർ മാസ് ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദി ട്രൂ വാല്യൂ സൊല്യൂട്ട് തന്മാത്രകളുടെ സംയോജനം നടക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ പരീക്ഷണ ഫലമായി ലഭിക്കുന്ന മോളാർ മാസ് യഥാർത്ഥ മോളാർ മാസിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് നോക്കാം പാർട്ടിക്കൽസിന്റെ എണ്ണം കുറയുമ്പോൾ കോളിഗേറ്റീവ് ഗുണം അതോടൊപ്പം കുറയും എന്നാൽ കോളിഗേറ്റീവ് ഗുണത്തിന് യൂണിവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയ മോളാർ മാസ് യഥാർത്ഥ മൂല്യത്തെക്കാൾ കൂടുന്നു ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് എഥനോയിക് ആസിഡ് ഇൻ ബെൻസിൻ ഡിറ്റർമിൻ ഫ്രം കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി ടു ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ആക്ച്വൽ വാല്യൂ വൈ ബെൻസിനിൽ ലയിപ്പിച്ച എഥനോയിക് ആസിഡിന്റെ മോളാർ മാസ് കൊളിഗേറ്റീവ് ഗുണം ഉപയോഗിച്ച് നിർണയിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ മൂല്യത്തിന്റെ ഇരട്ടിയായിട്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് കാരണം എഥനോയിക് ആസിഡ് ബെൻസിനിൽ ലയിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഡൈമർ ആയി മാറുന്നു അതായത് രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ചേർന്ന് ഒറ്റ മോളിക്യൂൾ ആയി മാറുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈമർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കണങ്ങളുടെ
ഇനി വൺ ഹോ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒരു മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഒന്നാമത്തേത് ഐ ഈക്വൽസ് നോർമൽ മോളാർ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ അപ് നോർമൽ മോളാർ മാസ് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഒബ്സേർവ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ കാൽക്കുലേറ്റഡ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആഫ്റ്റർ ഡിസോസിയേഷൻ ഓർ അസോസിയേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ബിഫോർ അസോസിയേഷൻ ഓർ ഡിസോസിയേഷൻ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ശരിക്കും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അത് വെച്ചൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചിരുന്നു ഇനി അസോസിയേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഐയുടെ മൂല്യം ഒന്നിൽ കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ ഒന്നിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അതും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലായിട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക അപ്പൊ ഇനി കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് മോളാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിൽ എങ്ങനെ വൺ ഹോ ഫാക്ടറും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാകും ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സോൾവെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ പി സീറോ വൺ മൈനസ് പി വൺ ദി ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ പി സീറോ വൺ ഈക്വൽസ് ഐ ഇൻറ്റു എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ അതുപോലെ എലിവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഡെൽറ്റ ടി ബി ഈക്വൽസ് ഐ ഇൻറ്റു കെ ബി ഇൻറ്റു എം ഇപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഈക്വൽസ് ഐ ഇൻറ്റു കെ എഫ് ഇൻറ്റു എം അടുത്ത ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ബൈ ഈക്വൽസ് ഐ ഇൻറ്റു എൻ ടു ഇൻറ്റു ആർ ടി ദി ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു നാല് സോൾട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷനിൽ വൻ ഹോ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൽ ആദ്യത്തെ എൻ എ സി എൽ അത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് അയോണുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ വൻ ഹോ ഫാക്ടർ ടു ആണ് എൽ എൻ ഒ ത്രീ ട്രൈസ് ഇതിൽ എത്ര അയോണുകൾ ഉണ്ട് അലുമിനിയം ഒരു അയോൺ എൻ ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ അയോൺ ആണ് അതിന്റെ മൂന്ന് അയോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ നാല് അയോണുകൾ അപ്പൊ വൻ ഹോ ഫാക്ടർ ഫോർ അടുത്ത സോൾട്ട് കെ ടു എസ് ഒ ഫോർ ഇതിൽ രണ്ട് പൊട്ടാസ്യം അയോണും ഉണ്ട് ഒരു സൾഫേറ്റ് അയോണും ടോട്ടൽ മൂന്ന് അയോൺസ് വൺ ഹോ ഫാക്ടർ ത്രീ അടുത്തത് എൽ ടു എസ് ഫോർ ത്രൈസ് അതിൽ രണ്ട് അലുമിനിയം അയോൺ ഉണ്ട് മൂന്ന് സൾഫേറ്റ് അയോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ വൺ ഹോ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്താകും അഞ്ച് അപ്പൊ പ്രോബ്ലംസ് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്ക